নমস্কার বন্ধুরা এডুকেশনাল টেক টুব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত কলকাতা ইউনিভার্সিটির বিএ এলএলবি দু হাজার কুড়ির যে অ্যাডমিশন সেটি অলরেডি শুরু হয়ে গিয়েছে তো সেখানে অ্যাডমিশন কিভাবে করা যাবে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এবং তাদের যে এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া সমস্ত কিছু এখানে আলোচনা করব তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি এখন আমি চলে এসেছি কলকাতা ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এবং এখানে দেখুন প্রথমে বেরিয়ে এসছে বিএ এলএলবি অ্যাডমিশন দু হাজার এর উপরে ক্লিক করলে আপনার সামনে নতুন একটি পেজ ওপেন হয়ে যাবে যেখানে দেখুন বিএ এলএলবি অ্যাডমিশন দু হাজার কুড়ি ফ্যাকাল্টি অফ ল ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা এখানে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া আছে প্রথমে আমরা ইনফরমেশান চেক করবো এবং তারপরে রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে আবেদন কিভাবে করা যাবে সে সম্পর্কে আলোচনা করব বিএ এলএলবি অ্যাডমিশনের জন্য কি কি ক্রাইটেরিয়া লাগবে এবং তাদের যে প্রসেস সেটি আলোচনা করব বিএ এলএলবি অ্যাডমিশন হচ্ছে দু হাজার কুড়ি একুশ শিক্ষাবর্ষে কলকাতা ইউনিভার্সিটি এবং এর যে মেয়াদ এটি হচ্ছে ফাইভ ইয়ার্স এবং আপনাদের সকলকে আবেদন করতে হবে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করতে গেলে ডাব্লিউ 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 ডট সি এল ইউ এন আই ভি ডট এ সি ডট ইন এখানে দেখুন কিছু কলেজের সিট সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ডিপার্টমেন্ট অফ ল ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে যে সিট সেটি হচ্ছে একশো কুড়ি এছাড়াও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল কলেজেও একশো কুড়ি বিকাশ ভারতী ল কলেজেও একশো কুড়ি তাছাড়া সমস্ত কলেজেরই কিন্তু দেখুন সিট সংখ্যা একশো কুড়ি শ্যামবাজার ল কলেজ থেকে আরম্ভ করে জর্জ স্কুল অফ ল সমস্ত ল কলেজের কলকাতা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ল কলেজগুলির সিট সংখ্যা হচ্ছে একশো কুড়িটি করে এদের যে এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া কী কী এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া লাগবে এবার এখানে আলোচনা করব আপনাকে অবশ্যই টুয়েলভ পাস হতে হবে অথবা এর সমতুল্য কোনো ডিগ্রি আপনাকে লাগবে এখানে আবেদন করতে গেলে জেনারেলদের জন্য ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস অবশ্যই লাগবে এক্সক্লুডিং এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের যে এনভায়রনমেন্ট স্টাডিজ সাবজেক্টটি আছে সেটি বাদ দিয়ে এসসি এবং এসটি এবং যারা কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধ আছেন তাদের চল্লিশ পারসেন্ট হলেও চলবে অ্যাটলিস্ট ফর্টি পারসেন্ট ইন বেস্ট ফোর মিনিমাম ফর্টি পারসেন্ট নাম্বার লাগবে টপ ফোরে যারা আবেদন করবেন তাদেরকে অবশ্যই পাস করতে হবে ডাব্লু বিসিএইচএসি আইএসসি অথবা সিবিএসসি অথবা রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় এন আই ও এস ইকোয়াভেলেন্স সার্টিফিকেট এই সমস্ত জায়গা থেকে পাস করতে হবে এরপরে ফরেন স্টুডেন্ট যারা ফরেন স্টুডেন্ট বাইরে থেকে এখানে আবেদন করবেন তাদের জন্য তাদের যে নির্দিষ্ট বোর্ড আছে অর্থাৎ ফরেন স্টুডেন্টদের তাদের সেখান থেকে পাস আউটের যে ডিগ্রিগুলি সমস্ত ডিগ্রির মার্কস এবং সার্টিফিকেটগুলি সেখানে লাগবে যারা পরীক্ষা দিয়েছেন এইচএসএ তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবেন এখানে শুধুমাত্র অ্যাডমিটের কথা বলা হয়েছে অ্যাডমিট কার্ড ক্যান বি আপলোডেড বাই দি ক্যান্ডিডেট ক্যান্ডিডেটদের দ্বারা শুধুমাত্র অ্যাডমিট কার্ড আপলোড করলেই হবে এবং কাদের কীরকম ফি লাগবে অ্যাপ্লিকেশান ফি জেনারেলদের জন্য লাগবে পাঁচশো টাকা এসসি এসটি এবং পিডব্লিউডি এর জন্য লাগবে আড়াইশো টাকা আর দেখুন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশানের যে ডেট সেটি হচ্ছে তিরিশ ছয় দু হাজার তারিখে শুরু হয়েছে এবং শেষ হবে তিরিশ সাত দু হাজার তারিখে অনলাইন ফি পেমেন্টে ফিজ পেমেন্টের যে ডেট সেটি হচ্ছে এক সাত দু হাজার কুড়ি থেকে একত্রিশ সাত দু হাজার কুড়ি পর্যন্ত অনলাইন অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড এখনও এর ডেট অ্যানাউন্স করা হয়নি পরে অ্যানাউন্স করা হবে আর উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলের যে মার্কস সেটি এখনও রেজাল্ট না হওয়ার কারণে মার্কস আপলোড করা যাবে না তাই এখানে রেজাল্ট হওয়ার পরে মার্কসটি আপলোড করার কথা বলা হয়েছে আর ই কাউন্সিলিংয়ের ডেটও পরে অ্যানাউন্স করা হবে এই সমস্ত কিছু অনলাইন অ্যাডমিশান স্লিপ ডাউনলোড লিস্ট অফ সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট ফর অ্যাডমিশান এই সমস্ত কিছু কিন্তু মার্কস আপডেট করার পরে অ্যানাউন্স করা হবে আর যে এন্ট্রেন্স এক্সামটি হবে তারও ডেট কিন্তু পরবর্তীতে অ্যানাউন্স করে দেওয়া হবে এবার আমরা দেখে নেব কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যাবে এবং সেই অ্যাপ্লাই প্রসেসটিকে আমরা করেও দেখাবো সর্বপ্রথম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে আসতে হবে এবং তারপরে সর্বপ্রথম আমরা দেখতে পেয়ে যাব বিএ এলএলবি অ্যাডমিশন দু হাজার কুড়ি তারপরে ক্লিক করলেই আমাদের সামনে রেজিস্ট্রেশনের একটি পেজ চলে আসবে এবং 
নিউ রেজিস্ট্রেশন এর উপর ক্লিক করে আমাদের সমস্ত ডিটেলস এখানে ফিল করতে হবে একাডেমিক ইনফরমেশান থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু ফিল করে দেওয়ার ফলে আমাদেরকে সেখান থেকে কলেজ চুজ করতে হবে কলেজ প্রিফারেন্স সেখান থেকে চুজ করে নিতে হবে এরপরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ করে আপলোড ফটো অ্যান্ড সিগনেচার ফটো এবং সিগনেচার আপলোড করে দিতে হবে ফটোটি হতে হবে পঞ্চাশ কেবির মধ্যে এবং সিগনেচারটি হতে হবে কুড়ি কেবির মধ্যে এবং যদি কোনো ভুল তথ্য আপনি এখানে দিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু সেটি রিজেক্ট হবে আপনি যদি কোনো ভুল তথ্য এখানে দিন তাহলে আপনার সেই আবেদনটি রিজেক্ট করা হবে এখানে বলা হয়েছে দেখুন নট রিকোয়ার টু সাবমিট হার্ড কপি অব দি অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম এখানে কিন্তু কোনো হার্ড কপি সাবমিট করার প্রয়োজন নেই আর আপনি সেখানে যে তারপরে অ্যাডমিশনের জন্য ফিজ পেমেন্ট সেটিও সেখানে যে পেমেন্টের লিঙ্ক আছে সেখান থেকে করতে পারবেন আর কিছু এন্ট্রেন্স টেস্টের জন্য কিছু ইনস্ট্রাকশান সেটি দেওয়া হয়েছে সেখানে শুধুমাত্র এম সি কিউ টাইপ কোয়েশ্চেন থাকবে সেই টেস্টটি হবে আড়াই ঘন্টার আড়াই ঘন্টার টেস্টটি হবে এবং তাদের যে সিলেবাস সেটি হচ্ছে জেনারেল ইংলিশ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জেনারেল ম্যাথ টেস্ট অফ রিজনিং ফারওয়াল অ্যান্ড নন ভারওয়াল তাদের যে ডেট এবং যে ভেনু সেগুলি পরে অ্যানাউন্স করা হবে সেইখান থেকে আপনি সেই তথ্যটি জেনে নিয়ে আপনার যে নির্দিষ্ট ভেনু এবং ডেট এবং টাইম থাকবে সেখানে আপনাকে হাজির থাকতে হবে ব্লু অথবা ব্ল্যাক বল পেন আপনার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে ও এম আর সিটে অ্যান্সার করার সময় এবং এন্ট্রেন্স অ্যাডমিট কার্ডটিও আপনাদেরকে নিয়ে যেতে হবে এবং ফটো আইডি প্রুফ সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে আর টু কপিজ রিসেন্ট ফটো কালার এবং দু কপি রিসেন্ট তোলা কালার ফটো নিয়ে যেতে হবে এবং আপনাদেরকে যে এন্ট্রেন্স এক্সাম হবে তার তিরিশ মিনিট আগে অবশ্যই সেখানে পৌঁছে যেতে হবে আর এইসব যেসব গাইডলাইন দেওয়া হয়েছে ক্যালকুলেটর বুকস মোবাইল ইত্যাদি এখানে আনা যাবে না এবং ও এম আর সিটে যে সমস্ত তথ্যগুলি দেওয়া থাকবে সেটি আপনাকে ভালো করে পড়তে হবে অ্যান্সার শিটকে আপনাকে কোনোভাবেই ভাঁজ করা যাবে না এছাড়া যে সমস্ত তথ্যগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি আমরা দেখে নিলাম এখানে একটি প্লাস পয়েন্ট আছে এখানে কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই এই এন্ট্রেন্স এক্সামে কোনো নেগেটিভ মার্কিং থাকছে না দেখুন এখানে কিছু স্যাম্পেল কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে জেনারেল ইংলিশ থেকে স্যাম্পেল কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে এই স্যাম্পেল কোয়েশ্চেনের যে লিঙ্ক সেটি ভিডিও নিচে আপনি পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনি এই স্যাম্পেল কোয়েশ্চেনগুলি দেখে নিতে পারবেন এখানে দেখুন রিজনিংয়ের ভার্বাল এবং নন ভার্বাল যে রিজনিং সের তারও কিছু যে স্যাম্পেল কোয়েশ্চেন সেগুলি দেওয়া হয়েছে আর এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে সেগুলি একটু ভালোভাবে দেখে নেবেন এবার আমরা চলে যাব তাদের যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান প্রসেস এখানে দেখুন দেখতে পাচ্ছেন লগ ইন ফর বিএ এলএলবি অ্যাডমিশান আপনি যদি এখানে রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে আপনার রেজিস্টার আইডি পাসওয়ার্ড এবং এই ভেরিফিকেশান কোডটি এন্টার করে সাবমিট করে এখানে লগ ইন করতে পারেন তাছাড়া নতুন রেজিস্টার করতে গেলে ক্লিক হ্যাড টু রেজিস্টার এর উপরে ক্লিক করে আপনাকে রেজিস্টার করতে হবে তো এর উপরে ক্লিক করার পরে আপনার সামনে নতুন একটি পেজ খুলে যাবে এখানে দেখুন সর্বপ্রথম এখানে আপনার নামটি দিয়ে দিতে হবে ফুল নেম এখানে দিয়ে দিতে হবে তারপরে আপনার ডেট অফ বার্থ এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে তারপরে আপনার ইমেল আইডি আপনার আধার নাম্বার কিন্তু আধার নাম্বারটা দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় এখানে যেহেতু স্টার মার্ক নেই এখানে আপনার ক্যাটাগরিটি সিলেক্ট করে নিতে হবে এবং তারপরে যদি কোনো এসসি এসটি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকেন আপনি তাহলে তার যে ডেট সেটিও এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে এটি কোন তারিখে ইস্যু করা হয়েছিল ওয়ার্ড অফ পুলিশ থেকে হয়ে থাকলে ইয়েস না হলে নো তারপরে এখানে পাসওয়ার্ড চুজ করে নিয়ে ভেরিফিকেশান কোডটি দিয়ে কন্টিনিউ উপর ক্লিক করতে হবে এবং তারপরে আপনার যে রেজিস্ট্রেশন সেটি কমপ্লিট হবে এবং তারপরে আপনার সমস্ত ডিটেলস এখানে ফিল করে দিতে হবে তো চলুন আমরা সমস্ত ডিটেলস এখান থেকে ফিল করে দেব এরপরে কন্টিনিউয়ে ক্লিক করে দেবেন কন্টিনিউয়ে ক্লিক করা হওয়ার পরে আপনার সর্বপ্রথম আপনার মায়ের নাম এবং তারপরে আপনার গার্জেন অথবা আপনার বাবার নাম জেন্ডার তারপরে আপনি বিবাহিত কি না তাই স্ট্যাটাস এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন আপনার যে ধর্ম সেটি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন এবং তারপরে ব্লাড গ্রুপ এটি না দুলেও হবে ন্যাশনালিটি আর যদি আপনি পিডব্লু ডি ক্যান্ডিডেট থেকে বিলং করেন তাহলে এখান থেকে ইয়েস করবেন এবং তারপরে তার পার্সেন্টেজটি এখানে দিয়ে দেবেন ফ্যামিলি ইনকাম মান্থলি ইনকাম তারপরে যে অ্যাড্রেস সেটি এখানে সিলেক্ট করে নেবেন এবং তারপরে পিন কোড এখানে এবং তারপরে মোবাইল নাম্বার পারমানেন্ট এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যদি একই হয় তাহলে এখানে একটি টিক লাগিয়ে দেবেন তারপরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এর উপরে ক্লিক করবেন এরপরে দেখুন আপনার যে অ্যাকাডেমিক ইনফরমেশান সেটি এখান থেকে চুজ করে নিতে হবে আপনি টেন্থ কোন বোর্ড থেকে পাস করেছেন সাবজেক্ট ইয়ার অ
নিচে যে এইচ এস এর ডিটেলস সেটি ওখানে দিয়ে দিতে হবে তারপরে এইচ এস এর যদি নাম্বার আপনার কাছে থেকে থাকে তাহলে আপনি এখানে এইচ এস এর ফুল মার্কস এবং আপনার যে অপটেন মার্কস সেটি এখানে দিয়ে দেবেন এই সমস্ত একাডেমিক ডিটেলস দেওয়া হয়ে গেলে এখান থেকে আপনি কলেজ প্রিফারেন্স চুজ করে নেবেন ফার্স্ট প্রিফারেন্স আপনি কোথায় দিতে চান আমি দিতে চাই যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী ল কলেজ এবং তারপরে সেকেন্ড প্রিফারেন্স থার্ড প্রিফারেন্স এবং ফোর্থ প্রিফারেন্স এইভাবে আপনাকে সমস্ত প্রিফারেন্সগুলি চুজ করে নিতে হবে এবং তারপরে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এর উপরে ক্লিক করতে হবে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এর উপরে ক্লিক করার পরে আপনাকে যে ডকুমেন্ট সেটি আপলোড করতে হবে আপলোড ফটো এবং সিগনেচার ফটো এবং সিগনেচার আপনার ফটোটি পঞ্চাশ কেবির নিচে হতে হবে এবং সিগনেচারটি কুড়ি কেবির নিচে হতে হবে তো আমরা ফটো এবং সিগনেচারটি আপলোড করে দেব এখানে আপলোড করে দেবেন এবং তারপরে সিগনেচারটি আপলোড করে দেবেন ফটো এবং সিগনেচার আপলোড হয়ে গেলে কন্টিনিউ এর উপরে ক্লিক করে পেমেন্টের পেজে চলে যাবেন সেখানে আপনাকে সমস্ত ডিটেলস কিন্তু ভালো করে দেখে নিতে হবে এবং তারপরে ফাইনাল সাবমিটের উপরে ক্লিক করবেন ফাইনাল সাবমিটের উপর ক্লিক করার পরে এবার যদি আপনি এখানে ফাইনাল সাবমিট করে দেন তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে আর কিন্তু কোনো সংশোধন করা যাবে না এরপরে ওকে করে আপনি এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি দিয়ে দেখে নিতে পারেন অথবা আপনার ডেট অফ বার্থ কোনো কিছু যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে আপনি এখান থেকে ঠিক করে নিয়ে তারপরে পে হেয়ার এর উপরে ক্লিক করে আপনার যে পেমেন্ট সেটি করবেন আর ভালোভাবে এটি চেক করবেন কেননা যদি পরবর্তীতে ভুল হয় এখানে সংশোধন করার কিন্তু কোনো উপায় থাকছে না এরপরে আপনি এখান থেকে আপনার ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড কিসের মাধ্যমে আপনি দিতে চান আপনার পেমেন্টটি ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে দিতে চাইলে আপনার কার্ড নাম্বার এক্সপায়ারি ডেট সিভিভি এবং কার্ড হোল্ডারের নাম ইত্যাদি দিয়ে মেক পেমেন্টের উপর ক্লিক করে আপনি পেমেন্টটি করে দিতে পারবেন এবং তারপরে যে স্লিপ সেটিও আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এবং এরপরে যে অ্যাপ্লিকেশান এই ফর্মটি আছে সেটি প্রিন্ট আউট করে আপনার কাছে রেখে দেবেন এবং পরবর্তীতে যে এন্ট্রেন্স এক্সাম হবে তার জন্য আপনাকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে হবে এবং তারপরে আপনাকে সেই এন্ট্রেন্স এক্সামে বসতে দেওয়া হবে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের তথ্য ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন আর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন আর যদি আপনি এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে তার পাশে বেল নোটিফিকেশানের উপর ক্লিক করে সেটি অল করে দেবেন তাহলে আমাদের পরবর্তী ভিডিও আপডেটগুলি আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে আর আপনি যদি চান দৈনন্দিন বিভিন্ন আপডেটেড নিউজ পেতে তাহলে ভিডিওটি যদি ডেসক্রিপশানে ফেসবুক পেজ টেলিগ্রাম গ্রুপ এছাড়া ইনস্টাগ্রাম পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনি সেখান থেকে যুক্ত হতে পারেন ধন্যবাদ